Hi everybody, I'm Betty Meyer and uh, I am the interviewer of this edition of The Local Artist is Present, a format created by CREA. The project is hosted by the Historical Center of Trieste within the animation activities organized by the Municipality of Pisus. Thanks to the collaboration with the PAG, Youth Area Project of the City of Trieste. We had the great honor to meet uh, four important professional figures that had worked in the cinema and had to develop the idea of cinema in Trieste. We have met uh, Ivan Borman, Teresa Terranova and uh, Nicoletta Romeo de Boravrizzi. So, uh, we've talked with them about uh, their formation, the schools of cinema they went, their first projects anywhere, their first adventures that took them in this world. And uh, then we asked them about uh, the relationship between Trieste and cinema, um, how could this relationship be, be possible and how can develop uh, in the future. Uh, in the end, uh, we asked uh, how can younger people start to work and find their first experiences in this context. Today we will meet uh, Teresa Terranova, a documentary director, and uh, she works uh, on everything of her projects. She writes them, organizes them, and then she shoots uh, and uh, cares about uh, the editing all on her own. She, told, she will tell us about uh, her uh, great admiration for Trieste and uh, how would a movie about it uh, be it, uh, if it was shooted about her. Anyway, enjoy the interview. <laughs> Ciao ragazzi, eccoci qua, il secondo appuntamento. Oggi siamo con Teresa Terranova, altra grande artista impegnatissima. Allora, ti sei occupata eh, principalmente di documentari di cui, dei quali hai curato la regia, montaggio, riprese, sei più affezionata al montaggio per me. Dai. Bene, allora, cominciamo subito. Hai fatto davvero tantissime cose. Cominciamo, bene, cominciamo da... Eh, come è iniziata la tua avventura nel mondo del cinema? Come ti sei formata? E... Allora, io ho frequentato il DAMS, indirizzo cinematografico, e quindi diciamo che ho iniziato subito gli studi non so nel campo. Eh. E, anche se appunto sono da piccola ero sul, spesso sul set perché mio papà fa il direttore della fotografia e quindi questa mia passione è, insomma, è nata e poi appunto l'ho sempre più coltivata e poi mi sono, mi sono più appassionata al montaggio e perché per te quello che mi sento come un video al montaggio a montare le sottotitole a dare un ritmo al senso che mi piace di già dipende da poi quello che mi sì, 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 immagino sia molto divertente, tipo un lavoro di taglia e cuci. Esatto. Sì, sì, sì. Bene. Allora, eh, adesso ti domanderò, hai davvero lavorato tantissime cose, ora ti chiederò quale esperienza e quale professione ricordi con più piacere. Allora, ehm, beh, io in realtà la, la primissima cosa, per esempio, che ho fatto quando hai iniziato il primo della tua età è stato fare un piccolo la blobbata proprio durante una gestione quando ero a scuola. E poi appunto mi, mi, ha, mi ha preso il montaggio e, e poi appunto ho studiato, e mi sono lavorata a Danza, come dicevo, e ho, con Roy Minarini mi sono lavorata su, sul cinema di Nina Vermuller. E quindi sono una regista donna alla scelta apposta e sono andata anche a intervistarla eh, a casa sua e <ride> che quello, è, quello è stato veramente un eh, esatto, è stata un'emozione perché insomma lì e poi parli direttamente appunto con la regista e quindi puoi anche fare le domande, puoi confrontarti, ci stanno pure facendo la tesi chiaramente. E a livello lavorativo l'esperienza che più insomma, mi ha dato tante, tante cose è stato quando sono andata a montare eh, un, un lavoro eh, che era un documentario sui gioielli di lusso a Parigi eh, perché io appunto sono, ho 
ho fatto anche un pezzo di studi a Lione e, e quindi lì ho imparato la lingua e appunto mi è capitato di fare in quel caso mi occupavo solo del montaggio perché era una produzione italo-francese eh, a Quasa del montaggio, quindi sono andata, eh, appunto, montavo stretto contatto con il regista e in questo caso montavo in francese, quindi è stata un'esperienza interessante anche da questo punto di vista, sia eh, di insomma, lavorare in un, in un altro stato, poi è stato un po' stato interessante ritornare dopo tanti anni, eh, dopo aver studiato a Lione dove ho nato il cinema, in Erasmus, no? esatto. sì. e dopo tanti anni di ritornare in quel caso a Parigi a, a lavorare e è stato bello. Sì. Sì. Eterno ritorno, esatto. bellissimo. Sì. E, allora sì, questa cosa mi aveva incuriosita, questa di lavorare ad una, eh, ad una produzione estera, eh, anche se hai lavorato come montatrice, contribuito come montatrice, io ti chiederei com'è lavorare e promuovere un documentario all'estero, come, come funziona, cioè, hai notato qualcosa, qualcosa di diverso, cosa hai imparato da questa... Ma guarda, l'esperienza le, all'estero è stata interessante, in quel caso lì appunto la, non era una produzione mia, è poi è una produzione che è andata, è andata in onda su Sky Art e quindi c'è stata tutta una distribuzione eh, del caso. E, per quanto riguarda progetti indipendenti, è, insomma, è chiaramente più difficile. Eh, L'esperienza in particolare all'estero eh, mi ha fatto capire tante differenze di come si lavora in Italia e, e come per esempio in Francia, che sono molto più attenti a molti diritti anche del lavoratore, del lavoratore dello spettacolo in questo caso e quindi insomma, ho notato tante cose interessanti. Sì. È un'avventura. Sì. Allora, eh, tornando a Trieste, eh, io ho visto che tu hai anche realizzato una breve clip e eh, potete andare a recuperarla su YouTube così potete ammirare uno dei suoi lavori, in cui tu eh, abbinavi delle immagini di Trieste e con i tuoi ricordi, i tuoi pensieri legati a Trieste, una cosa che ho trovato molto, molto romantica tra l'altro. E se io ti chiedessi... E un, un film su Trieste, cioè se per te Trieste fosse un film, come sarebbe? Come te lo immagini? Eh, allora, guarda, io, quella, quella lì è una piccola produzione indipendente che si intitola appunto Io e Trieste, come ti dicevo, vuole essere un format. Eh, io e Trieste praticamente eh, tratta, cioè, è, è un piccolo documentario dove racconto Trieste attraverso gli occhi della mia memoria, che poi in realtà è la memoria della mia famiglia. E se fosse un film Trieste eh, racconterei, svilupperei, credo, la storia di, di mia nonna che è venuta a vivere qua a Trieste nel primissimo dopoguerra, quindi si è, insomma, ha vissuto gli anni difficili di, appunto, del 43 e, e lì insomma, racconterei una storia di quegli anni lì. E poi anche forse la storia del mio tuo zio che eh, ha, ha tentato, era mischiato in, una, in un attentato, quello dell'attentato di Zaniboni contro Mussolini e, e poi appunto è scappato a Marsiglia e quindi potrebbe essere un bel, una bella location Trieste per questa, per questa storia di intrigi sì, sì, politici. Sì. Perché una storia di, di, immagino, varie avventure esatto. movimentate, sì, sì, sì molto, un ambiente molto nostalgico, molto sì. particolare Trieste. Ho visto che venendo da Udine te ne sei, te ne sei innamorata. La sì, quando vengo a Trieste effettivamente ho sempre la sensazione in qualche modo che qualcosa mi attira sempre di Trieste, ho sempre le persone che, che sono a casa e quindi sto sempre bene. Quindi quando arrivo a Trieste. Che bello, sì, bellissimo. Allora ascolta, io adesso ti domanderei eh, se tu incontrassi una giovane te stessa, mh, aspirante cineasta, mm. che consigli le daresti? Ecco, dalle mh, tre consigli tre. fondamentali sì, sì. Tre. <ride> per approcciarsi al mondo del cinema, per, per approcciarsi nel futuro a questo mondo tanto bello quanto complesso. Eh, guarda, questa è una domanda che... <ride> così. 
Sicuramente come primo consiglio, eh, primo consiglio che darei è quello di studiare tanto, studiare, formarsi eh, il più possibile e, e continuare a farlo fino a aggiornandosi chiaramente, mm -hmm. e non fermarsi, non fermarsi all'università ma anche cercando appunto attraverso laboratori, masterclass, mm. la formazione è molto importante. E, e, poi, e poi un altro consiglio che mi viene da, da dare è appunto essere curiosi e sicuramente quindi insomma, circondarsi in qualche modo di persone che fanno anche lo stesso mestiere, quindi eh, insomma, chiedendo, potendo stare sul set il più possibile, e, avendo ben presente anche quello che uno vuole fare, chiaramente l'obiettivo ci, ci deve essere. Mm -hmm. Per ah. cui studiare tanto, segnatevi mi raccomando, studiare sì. tanto, aggiorn aggiornarsi, aggiornarsi e fare tanta esperienza. Sì, sì. Eh, aggiungiamo un piccolo contenuto speciale, <ride> per cui io adesso ti chiederò, che se siamo davvero curiosi di saperlo, i tuoi prossimi progetti, che cosa bolle in pentola? Allora, proprio l'ultimissimo lavoro che ho fatto è ehm, una serie di video che promuovono eh, un progetto che ehm, appunto eh, sto curando eh, con, nelle valli della Tisone che si chiama Trollenscape, è un progetto di residenze teatrali e quindi sto curando il video che promuovono eh, questo progetto. All'interno di, di questo progetto che si chiama Trollenscape eh, ci sarà un, un video che ho girato proprio eh, in quelle zone, nelle zone del Colobrat, eh, sulla rotta di Caporetto e, ed è la storia di un giovane reporter, un attore eh, in questo caso è un tedesco eh, che eh, indaga appunto eh, fa una ricognizione sui luoghi di battaglia eh, e eh, indaga un po' quello che è successo nel proprio retro che per gli austriaci invece è un miracolo e quindi eh, indagiamo un po' anche quello e, invece per quanto riguarda prima di Trieste, ehm, quello vuole essere un format ed è in post produzione anche eh, io e io e, e quindi insomma adesso sto facendo bellissimo, molto interessante, non vediamo l'ora di vedere il risultato finale. E io e Trieste beh, lo potete vedere su YouTube, eh, dicendo io e Trieste. Sappiamo anche come e dove tenerci aggiornati. Bene, grazie tantissimo Teresa e alla prossima. Thank <laughs> you.